അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ദൗത്യം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കപ്പ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കപ്പ പുഴുക്ക് നല്ല ഉള്ളി ചമ്മന്തിയും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കപ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്മ കുറച്ച് വാഴയും അതുപോലെ കപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും നടാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കപ്പ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് തണ്ട് മാത്രം വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള തണ്ടൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് നടാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് ആക്കണോ ആക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പം ഇതുപോലത്തെ അഞ്ച് പീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കിലോ ആണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ കടയിൽ മുപ്പത് രൂപയാണ് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്ക് ഒരു കിലോ ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെന്താ ആ നമ്മളെടുത്ത് ഇതിനെ കൊള്ളിയെന്നാ പറയാ നോർമലി ഇതിന് കപ്പാന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാൻ നിങ്ങളെല്ലാം കപ്പാന്നായിരിക്കില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മരച്ചിരി ഞാൻ നേരത്തെ കിഴങ്ങിനാന്ന് മരച്ചിരി എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അല്ല കപ്പേനെയാണ് മരച്ചിരി എന്ന് പറയാ അതിന് കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മാമാതുര കിഴങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് വേറെ വല്ല പേരുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം കട്ട് ചെയ്തും വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുഴുക്ക് റെഡി ആക്കുക അപ്പം വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ഇതായിട്ട് കപ്പ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് തോലിളക്കി ഇളക്കി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ തൊലി കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് നല്ല മുറിച്ചുള്ള കട്ടി കത്തി വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഒരു പീസ് ഇവിടെ തൊലി ഇളഞ്ഞ റെഡിയായി അല്ല ഏകദേശം ഒരേ പീസ് ആക്കാൻ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒന്നിച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് കപ്പയൊക്കെ ഇതാ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള പീസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം ാണ് കാന്താരി മുളക് നല്ല എരിവാണ് നമ്മുടെ കപ്പക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ സാധനമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും കാന്താരി മുളകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി അതായത് നമ്മുടെ കപ്പയ്ക്കുള്ള കൂട്ടുകൾ തന്നെയാണ് തേങ്ങ ഉണക്കമുളക് അതുപോലെ നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകും കറിവേപ്പില പിന്നെ കൊച്ചുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഉള്ളി അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇച്ചിരി കപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ താളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടുക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സംഭവമാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് കപ്പ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഉരുളി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് തീ കത്തിച്ചു പാത്രം എടുപ്പത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നെ 
ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കപ്പയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് കടിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് വേഗം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കപ്പ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ നല്ല പോലെ ഞാൻ തീയം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല പോലെ അങ്ങ് വേണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുള്ളൂ കപ്പ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല കപ്പയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായി നോക്കി വെക്കാം പുകയായിട്ട് ക്യാമറയിലൊന്നും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീ ഏതായാലും കുറച്ച് കുറച്ചേക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കപ്പ നമുക്ക് ബന്ധോ നോക്കണം എന്നാൽ ക നമ്മൾ കപ്പ ചെയ്താൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ നല്ലോണം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞളും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വയ്യ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കപ്പ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മിപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ഇതാ വെന്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും അതുപോലെ മുളകൊക്കെ അരച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചീനച്ചട്ടി നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും കാന്താരി മുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതും ഒന്നും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഇത് ചതക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ വാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അധികം നമ്മുടെ കപ്പയിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി മാത്രം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വെല്ലുള്ളി സവോളയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളി നല്ല പോലെ അങ്ങ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴണ്ടി പോകുന്നൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും മുളകും അതുപോലെ തേങ്ങയും ചതച്ച മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് 
ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പയിലൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റേ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നമ്മളിതിനൊക്കെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങി വെക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണക്കമുളകും തേങ്ങയും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ള അരപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോവാണ് വളരെ കുറച്ച് അരപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത്രമാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മുളകിനൊക്കെ നല്ല എരിവാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മുളക് മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏ നമ്മള് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ദൗത്യം ഏ നമുക്കിത് ഈ മസാല ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ അരപ്പൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കട്ടനും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് കഴിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വാഴയില കട്ട് ചെയ്യുവാണ് കപ്പ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് കപ്പ കഴിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ ഒരു കയ്യില് കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മള് റെഡി ആക്കിയ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിന്റെ മീത്ത് നല്ല റൗണ്ടില് വാഴയില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടൻ റെഡി ആയില്ലേ സാധാരണ കപ്പ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മത്തിക്കറി നമ്മളെ ചാളില്ലേ ചാള് കറിയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കപ്പ കഴിക്കാനുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് കറിയും ചില ചിക്കൻ കറിയും ബീഫ് ഒക്കെ കപ്പ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ മുട്ടയും തോരനും അങ്ങനെ കുറെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ കാര്യം മുളകും കൂട്ടിയിട്ട് അടി അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കട്ടൻ വരില്ലേ കട്ടൻ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കാം ചൂട് മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ചൂടോടെ കഴിച്ചാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല ചൂട് നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല മണം ഒന്നത് മുളക് എൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് കിട്ടില്ല ആ എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കപ്പ കിട്ടുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും കിടില്ല അപ്പം നമ്മൾ കപ്പനെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ആവശ്യത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടി അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടമായാലും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട